നമസ്കാരം കഴിവുകെട്ട പല ഭരണാധികാരികളെയും നാം ചരിത്ര പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമണ്ടന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെയും അഹങ്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെയും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നാം കണ്ടും മുട്ടി എന്നാൽ ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം തന്നെ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിട്ടായിരിക്കുമോ നാളത്തെ ചരിത്രം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ പല നടപടികളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ട്രംപിനെതിരെ ഉയർന്ന കേൾക്കുന്നു കൊറോണ വ്യാപനത്തിനെതിരെ തക്ക സമയത്ത് തക്ക നടപടികൾ എടുക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒരു മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് ഈ ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് സർക്കാരുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നത് ആരോപണത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബയോമെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ റിക് ബ്രൈറ്റാണ് ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപതിന് തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ അപകട സാധ്യതകളെ പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസ് വകുപ്പിലെ ഉന്നതർക്കം അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ആരും അത്ര ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല ഇന്ന് ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴിവിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ട്രംപ് പോലും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കാര്യമായി എടുത്തില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ വാങ്ങാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തെ എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക വരെ ചെയ്തു എന്ന് ഡോക്ടർ ബ്രിയഡ് ആരോപിക്കുന്നു മലേറിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് രാജ്യത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴുക്കുവാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അമിത താല്പര്യമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് എഫ് ഡി എ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത പാകിസ്ഥാനിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ചില നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും എഫ് ഡി എ അംഗീകരിക്കാത്ത ക്ലോറോക്വിൻ കണക്കിലേറെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയായിരുന്നു ട്രംപ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ മരുന്ന് കോവിഡിനെ ചേർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരിപാടി തന്നെയും മറ്റനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഞെട്ടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി പ്രധാന ചുമതലകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാനും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടും ഡോക്ടർ റൈറ്റ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ കൗൺസിലിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ഉടനെ അമേരിക്കയിലെ മാസ്ക് നിർമ്മാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൈറ്റ് അന്ന് മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ബില്യൺ മാസ്കുകൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യം എച്ച് എച്ച് എസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി താൻ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് അവർ അവഗണിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് അമേരിക്കയെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ അവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് രാജ്യത്ത് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട ഭരണാധികാരികൾ നേരെ വിപരീതമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അരിസോണയിലെ ഒരു മാസ്ക് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ബ്രൈറ്റ് പറയുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ബോർഡിനടുത്ത് നിന്ന് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ചിത്രം പോലും ട്രംപ് എടുത്തിരുന്നു വാഷിംഗ്ടണിന് പുറത്തേക്ക് യാത്രയായ സമയത്ത് പോലും ട്രംപ് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടില്ല പ്രസിഡന്റ് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം പോലും മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമല്ല ഇത് തെറ്റായ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഇടയാക്കി മാത്രവുമല്ല അരിസൗണിലെ മാസ്ക് ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ പോയ പ്രസിഡന്റും സംഘവും സാമൂഹിക അകലവും പാലിച്ചിരുന്നില്ല തനിക്കൊപ്പം വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമായി ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചത് മാത്രമല്ല പല തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അമേരിക്കൻ ദുരന്തം എന്നാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടികളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തായാലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും